Hello everyone, my name is Swami Agrawal and I welcome you all in this TQGate classes initiative. So this is the third lecture of the module number two. So in this lecture, uh, we'll discuss more about the liver rule in the phase diagrams. Okay, so let's crack the gate. So let's uh, see how we can determine the composition of any phase. Okay, so like uh, this is the two phase region. Okay, so between these two lines, we have a two phase region. So this one is your liquidus line, okay, liquidus line. And uh, this one is a solidus line, okay. So between these, we have a two phase region. You can see we have alpha plus liquid or alpha plus liquid, okay. One solid phase and one liquid phase. Okay, so if you want to get what is the composition of any phase over here, so like uh, we have a B point over here, okay. So now we, are, we have a B point over here where uh, the overall uh, composition is C naught over here. Okay, so overall composition of point B uh, of uh, alloy at point B is C naught. Okay, or C zero. So now, uh, what will be the composition of you can say of uh, liquid phase? You know, what is the composition of uh, liquid phase? So composition of uh, of a liquid phase and uh, composition of solid phase. Okay. So what is the composition of liquid phase and what is the composition of solid phase? So how you are going to find? Okay. So we need to find. Okay. So we need to find the composition of solid phase and liquid phases corresponding to the point B. Okay. So corresponding to the point B, we need to find. So what we do? Okay. So at this point B, what we do? We just uh, draw a horizontal line like this. Okay. Horizontal line. This is known as a tie line. Okay. Given the name tie line okay so when we draw this horizontal line so it should be drawn such in such a way that uh, this should intersect the liquidus line at this point and uh, it should also intersect the solidus line okay so it should intersect this horizontal tie line should intersect both liquidus and solidus line okay and uh, from liquidus uh, line and from solidus uh, okay uh, from this point of intersection let's call this point of intersection as uh, uh, b1 and this as b2 okay so from B1, you have to drop uh, a perpendicular. Okay, so you have to drop uh, this perpendicular on this compositional axis. Okay, so this is a compositional axis. Okay, and from B2 also, you have to drop a perpendicular on the composition axis. Okay, and then uh, we will do uh, a reverse uh, a, a kind of a, a lever rule. Okay, so let's see what you are going to do. Okay. So to compute the equilibrium concentration of two phases, so we use this following procedure okay so please read this so a tie line is constructed uh, uh, across the two phase region at a temperature of the alloy okay so why point b pe humne ek uh, horizontal line ko draw kiya tha and the intersections of tie line and the uh, phase boundaries on either side are noted okay so intersection of tie line and we can say that it just means with liquidus line okay liquidus line and uh, solidus line okay so this tie line it should intersect both liquidus line and solidus line okay and, uh, and these uh, perpendiculars okay these perpendiculars are drawn from the intersections to the horizontal composition axis from which uh, the composition of each respective phases is read okay so like uh, we will get the composition of respective phases from here so from b1 when we drop uh, a perpendicular on the composition axis so we get this is a cl so this is the composition of liquid phase okay so like uh, c naught it is what uh, if you take uh, at this point so in this c naught we get uh, approximately this is uh, copper over here and this is nickel okay so copper is 100 percent over here and nickel is 100 percent over here and uh, this uh, varying is for uh, this uh, composition is uh, varying for weight percent of nickel okay so at this point we have taken only the part of the uh, we have taken only part of this copper nickel alloy okay so as a part uh, copper nickel alloy phase diagram hai na to iska sirf ek chota sa part liya hai and we have just uh, uh, highlighted this one we have uh, <coughs> magnified the that small part over so yahan pe jo aapka copper ka percent hai ye aap 80% aa raha hai aur ye jo nickel hai hai na so nickel is over here is 20% and at this point uh, nickel we can get nickel is uh, 50% and uh, copper is also 50% okay so yahan pe jo aapko 20 30 40 50 dikh raha hai so this is for uh, nickel okay <clears throat> so at this point 
at uh, at point co so you can say co is what uh, for uh, nickel we have uh, like 35 percent and uh, copper is what 65 percent okay so both we add and get 100 percent so when we draw a tie line and when it intersects uh, liquidus and solidus line at b1 and b2 respectively so from b1 we get cl okay so what is the <coughs> composition of cl so yahan pe aapko dikh sakta hai ki liquid phase mein aapko kya composition nikal ke aa raha hai so like for nickel uh, we are getting between 30 and 35 so like 31% approximately 31.5% hai na approximately aisa kuch aa raha hai and the copper we up 100 so minus kar denge so how much you will get you will get like 69% okay and for c alpha uh, solid phase kitna hai okay so for solid phase solid phase ka kya composition nikal ke aa raha hai yahan pe so like for nickel okay so nickel ka kitna nikal ke aa raha like approximately we can say 42 or 43% okay and uh, copper kitna nikal ke aa raha hai to 100 minus this so this is going to be like 57% okay so this is the composition of a liquid phase nickel 31% copper 69% aur yahan se aapko kya nikal ke aa raha hai solid phase ka composition aa raha hai kitna hai nickel 43% copper 57% aur yahan c not se jo aapko nikal ke aa raha hai ye aapko overall composition at point b aapko nikal ke aa raha hai at some temperature t and at some temperature t which is uh, at uh, 1250 degree celsius hai na ye yahan pe beech mein hai to 1250 degree celsius mein आपको जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन निकल के आ रहा है वो ये है ओके चलिए तो ये था कि किसी भी फेस का कॉम्पोजिशन कैसे हम निकालते हैं ओके सो नेक्स्ट इज अब इसका हमको अगर वेट परसेंट निकालना हो ठीक है लाइक हाउ मच वेट परसेंट ऑफ लिक्विड फेज इज देयर ऑफ लिक्विड फेज ओके और हाउ मच इज द वेट परसेंट ऑफ सॉलिड फेज है ना कितना ल... वेट परसेंट है लाइक बीस परसेंट सॉलिड है या बीस परसेंट लिक्विड है ना ये कैसे निकाल के आएगा तो फॉर दैट वी यूज काइंड ऑफ लिवर रूल ओके यहाँ पे वी यूज द रूल नोन एज लिवर रूल ओके तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पॉइंट से अगर मैं इसको बी वन बोला था और इसको मैं अगर बी टू बोला हूँ ठीक है सो बी से बी वन को हमने ऐसा आर बोल दिया है एंड बी से बी टू को हम ऐसे एस बोल रहे हैं ठीक है सो नो अभी यहाँ पे हम करेंगे रिवर्स ठीक है लाइक लिवर रूल लगाएंगे कैसे सो लाइक इफ वी नीड टू फाइंड द वेट परसेंट इफ यू नीड टू फाइंड द वेट परसेंट ऑफ लिक्विड फेस ऑफ लिक्विड फेस तो ये कैसा होगा लिक्विड फेस के लिए सो वी हैव टू टेक ठीक है अभी लिक्विड फेस है मतलब आपको आपको क्या करना है यू हैव टू टेक द पोर्शन ठीक है जो आपका अपोजिट आपको कौन सा आर्म लेना है ना तो ये बोल सकते हैं दिस इज योर सॉर्ट ऑफ फलक्रम पॉइंट और ये आपका एक आर्म आ रहा है दिस इज आर्म वन है ना इसको बोलेंगे हम लिक्विड आर्म बोलेंगे और ये आपका ये ये जो है ये हमारे लिए होगा सॉलिड आर्म ओके सो ये सॉर्ट ऑफ फलक्रम यहाँ पे पॉइंट बन गया है तो ऐसा लोड लगता है ना जैसे लिवर रूल में लगता है तो सिमिलरली ये आपका बी से भी आपका लिक्विड आर्म बन गया जो कि आप आर से डिनोट कर रहे हैं इस लेंथ को ओके एंड बी से बी जो आप एस को डिनोट कर रहे हैं एज अ लेंथ सो दिस इज अ सॉलिड आर्म अभी आपको लिक्विड फेस का आपको वेट परसेंट निकालना है सो यू हैव टू टेक लाइक दिस यू हैव टू टेक सॉलिड आर ओके डिवाइडेड बाय दिस टोटल लेंथ टोटल लेंथ क्या है इसको हम बोलेंगे टोटल टोटल लेंथ टोटल लेंथ ऑफ लीवर बोलेंगे टोटल लेंथ ऑफ लीवर ओके तो ये इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड फेस के लिए आपको सॉलिड आर्म यूज करना है तो सॉलिड फेस के लिए आपको लिक्विड आर्म यूज करना है ऐसा अपोजिट साइड का आपको आ, आपको आर्म यूज करना है ठीक है सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट लिक्विड फेस तो सॉलिड आर्म क्या है दैट इज बी बी टू ओके और वी कैन राइट इज एज एस है ना बी बी टू की जगह हम, हम लिखना है तो हम इसको ऐसे एस लिख सकते हैं एंड टोटल लेंथ इज आर प्लस एस ओके सो ये कैसे निकल के आएगा एस इज योर वॉट सो दिस इज C alpha minus C naught and uh, total is C alpha minus C L and this is has to be like ये पूरा आपका ऐसा mod में रहेगा है ना positive positive quantities में हम लेके चलते हैं अब यहाँ से percent की बात कर रहे हैं so we will just uh, multiply by hundred and we will get in percent answer ठीक है fractions में करेंगे तो hundred में से multiply नहीं करना है तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा weight percent of liquid phase तो इसको आप W L से भी denote कर सकते हैं तो ये जो है इसको denote कर सकते हैं W L से एंड डब्ल्यू एल एंड प्लस डब्ल्यू अल्फा ये हो जाता है आपका वन है ना तो नेट आपका वन होगा तो जितना आपका लिक्विड फेज होगा उसको आप अगर वन से माइनस कर देंगे तो आपको ये ऐसा 
सॉलिड uh, फेज निकल के आएगा ये किस में निकल के आ रहा है इन फ्रैक्शन में निकल के आ रहा है ना तो अगर उसको अगर परसेंट में निकालना है तो ये आपको हंड्रेड करना पड़ेगा वन की जगह इसको हंड्रेड करना पड़ेगा ओके चलिए इसको फिर से देखेंगे क्या कर रहे हैं तो यही है आपका डब्ल्यू एल इज योर वेट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फेज तो उसको आप कैसे निकालने हैं तो यू हैव टेकिंग द सॉलिड आर्म डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस लिवर ओके सो ये आपका ऐसा सी एल्फा माइनस सी नॉट एंड डिवाइड बाय सी एल्फा माइनस सी एल एंड ये आपका एक तरीके से ऐसा मॉड लगा देने का हमेशा ओके मॉडल लेंगे पॉजिटिव क्वान्टिटीज मान के चल रहे ओके अब यहाँ पर एक बात ये करना है कि अब ये आपको सी एल्फा और सी नॉट जो आया है है ना यहाँ पे अब आपको दो चीज आएगी कॉपर का भी आपको आंसर आएगा निकल में भी आएगा है ना सी एल्फा में आपको कैसे निकल के आ रहा है अगर मैं बाइक जाऊं सो सी एल्फा यू आर गेटिंग निकल फोर्टी थ्री परसेंट कॉपर फिफ्टी सेवन परसेंट एंड सी नॉट कितना आ रहा है निकल थर्टी फाइव परसेंट कॉपर सिक्सटी फाइव परसेंट है ना तो अब इसमें अगर मैं बोलू की मुझे अगर डब्ल्यू एल यहाँ से मुझे निकालना है तो जो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे सी एल्फा माइनस सी नॉट डिवाइड बाई सी एल्फा माइनस सी एल है ना अब यहाँ पे आप किसका कॉम्पोजिशन लेंगे तो या तो आप निकल का ले लीजिए या आप कॉपर का ले लीजिए किसी का भी ले लेंगे बट मेक श्योर कि अगर आपने किसी एक में भी अगर जैसे आप सी एल्फा अगर आपने निकल का लिया है ठीक है तो आपको सी नॉट भी निकल का लेना है इधर सी एल भी निकल का लेना है और नीचे जो सी एल्फा ये भी आपको निकल का ही लेना है एक ही कॉम्पोनेंट का लेना ऐसा नहीं फिर मिक्स कर दोगे या इधर निकल ले लिया इधर कॉपर ले लिया इधर फिर निकल ले लिया इधर फिर कॉपर ले लिया तो उसमें हो जाएगा आंसर रॉन्ग ठीक है सो आइदर यू कैन टेक ऑफ एनी एलिमेंट आइदर यू कैन टेक निकल और यू कैन टेक कॉपर ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन किसका है सॉलिड फेज का है ये ओवरऑल है ये लिक्विड फेज है ठीक है और ये आपको इसमें से आप किसी का भी ले सकते हो चाहे निकल का लो चाहे कॉपर का लो चलिए इसको देखेंगे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ओके तो so, यही मैंने इसको थोड़ा राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है इसको रीड कर लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फेज सो द फ्रैक्शन ऑफ वन फेज इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ अ टाइल लाइन फ्रॉम ओवरऑल कंपोजिशन टू द फेज बाउंड्री फॉर द अदर फेज है ना सो फ्रैक्शन ऑफ वन फेज मतलब अगर यहाँ पे मैं लिक्विड फेज की बात कर रहा हूँ इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द टाइल लाइन फ्रॉम ओवरऑल कॉम्पोजिशन टू द फेज बाउंड्री ऑफ अदर फेज ओके अदर फेज मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपका सॉलिड आर्म की बात कर रहा है डिवाइडिंग बाय द टोटल टाइल लाइन लेंथ टोटल टाइल लाइन लेंथ वही आपका जो टोटल लीवर का जो लेंथ है ओके सो वी हैव कंसिडर्ड ओवरऑल एल आई कॉम्पोजिशन टू बी सी नॉट एंड मास फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू एल डब्ल्यू अल्फा ये आपका लिक्विड के लिए है ये हमारे लिए सॉलिड के लिए है ओके and when we add up both mass fractions we get the value as 1 okay note that that this is in fractions okay this is on in fractions okay so again from from uh, liver rule we get this value wl equals to c alpha minus c not divided by c alpha minus cl okay so i hope aapko itni cheeze abhi tak samajh mein aa gayi ho how to find this uh, uh, weight fractions okay तो इसके ऊपर में गेट में काफी क्वेश्चंस आए हैं तो उनको हम देखते हैं आज एक एक करके तो आज थोड़ा सा लेक्चर छोटा बना है ओके बिकॉज आयरन कार्बन डायग्राम जो आएगा उसको थोड़ा सा फ्रेश वे में समझेंगे इन द नेक्स्ट क्लास तो आई विल नॉट डिस्कसिंग ओवर हेयर इन टूडेज लेक्चर सो विल बी डिस्कसिंग आयरन कार्बन डायग्राम इन द नेक्स्ट क्लास ओके सो दिस इज गेट ट्वेंटी सेट नंबर टू प्लीज रीड द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ फेस डायग्राम इज इन ठीक है कौन सा इसमें गलत है तो इट इंडिकेट्स फर्स्ट है रीड करिए इट इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच द डिफरेंट फेजेस स्टार्ट टू मेल्ट ठीक है मतलब ये सही है ना इट्स इंडिकेट द टेम्परेचर आपको टेम्परेचर बताता है कॉम्पोजिशन बताता है एट विच द डिफरेंट फेजेस स्टार्ट टू मेल्ट तो ये आपका सही है तो ये आपको क्या पूछा है इनकरेक्ट पूछा है तो इस हिसाब से दिस इज नॉट योर ऑप्शन है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट तो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन Read option number two. So relative amount of different phases can be found under uh, given equilibrium conditions. So वो अभी आप निकाला ही है आपने liver rule से तो ये भी option आपका answer का part नहीं है. Okay. And it gives the information on transformation rates. यहाँ पे transformation rate पूछा है. मतलब rate का मतलब यहाँ पे हो जाता है time आ जाता है, है ना? और आप जो diagram बनाते हो वो आप temperature और composition में बनाते हो. आपने कहीं पर भी यहाँ पे टाइम कंसीडर नहीं किया है तो टाइम कंसीडर नहीं किया है तो मतलब दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है बट अब आपको यहाँ पे गलत ही स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है तो दिस 
इज योर वन आंसर है ना अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला सॉलिड सोलिबिलिटी लिमिट्स आर डिपेक्टेड बाय इट है ना वो भी हम डिपिक्ट करते हैं यहाँ से आपको सोलिबिलिटी इधर से ये आपका आपका इस तरह से यूटेक्टिक है यहाँ से आपका ऐसा सॉलिड सोलिबिलिटी लिमिट इधर से भी आती भी है यहाँ से भी कुछ आता है ऐसा सॉलिड सोलिबिलिटी लिमिट है ना यहाँ से आपको बी पॉइंट एंड ऐसा क्यू पी पी एंड ऐसा क्यू पॉइंट आया था देखा था हमने पिछले डायग्राम में तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है बट इसके हिसाब से यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है तो फाइनल आंसर इज सी पॉइंट so it since it, uh, it doesn't give the information on transformation rate so this is the incorrect statement which is the correct answer for this question okay chaliye so gate 2019 set to again yahan par uh, please read the question so this is the binary phase diagram is given as a do aapko diya hua hai p and q do element diya hua hai aur yahan pe jo uh, x axis hai ye concentration of q diya hua hai idhar y axis mein temperature hai so allow x containing 60% of p and 40% of q uh, is cooled from liquid to solid state hai na ye aapka x hai ye particular aapko allow given hua hai jiska aapko aisa weight percent uh, ye percent of p and q element define kiya hua hai to c not mein kya nikal ke aa gaya aapka c not mein p is 60% and q is 40% hai na this is your overall composition c not okay So the fraction of liquid and uh, solid and liquid in weight percent at twelve five zero degree Celsius. Twelve five zero degree Celsius. यहाँ पर ये आपको diagram में given हुआ है. तो ये आपको ऐसे find करना है. ठीक है. तो ये आपके लिए B point हो गया. ये आपके लिए B one हो गया. ये आपका B two हो गया. Okay. So यहाँ से अब आपने ऐसे drop करना है नीचे में तो ऐसा thirty two इधर से आ रहा है, sixty eight इधर से आ रहा है. ये किसके लिए आ रहा है आपको? Q के लिए आ रहा है. तो B one के लिए B one point पे आपको क्या मिल के आ रहा है आपको मिल रहा है सी एल मिल रहा है ना क्योंकि ये आपका ऊपर वाला लिक्विडस लाइन है ये नीचे वाला आपको यहाँ से सोल्डस लाइन दिख रहा है तो बी वन पॉइंट पे जब आप इसको नीचे ड्रॉप करेंगे और आपको यहाँ पे जो मिलेगा कंसेंट्रेशन वो सी एल का मिलेगा ठीक है सो दैट कंसेंट्रेशन विल बी ऑफ सी एल तो ये कितना निकल के आ रहा है तो देखेंगे क्यू के लिए कितना आ रहा है आपको थर्टी टू परसेंट आ रहा है पी कितना आ रहा है पी इस ऐसा निकल के आएगा तो सिक्सटी हो जाएगा ओके okay, यहाँ से ऐसा B2 पे ड्रॉप करेंगे सो so एट B2 पे आपको क्या निकल के आ रहा है आपको C अल्फा निकल के आ रहा है है ना यहाँ पे आपको सॉलिड फेस का निकल के आ रहा है C अल्फा तो यहाँ पे Q कितना आ रहा है Q आ रहा है 68 परसेंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना X एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज दिख रही है वो Q के लिए दिख रही है ओके okay, यहाँ लिखा हुआ है कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू ओके तो यही एक मिस्टेक हो जाती है कई बार तो यहाँ पे सिक्सटी किसके लिए है क्यू के लिए है और यहाँ से ये यह पी कितना हो गया थर्टी टू परसेंट से ये ऐसा उल्टा हो गया है ना तो सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज निकालना है तो कोई भी एक फेज निकाल देंगे उसको आप 100 से माइनस कर दिए आपको परसेंट में पूछा है तो आपको 100 से माइनस कर दीजिए ठीक है तो बात करेंगे डब्ल्यू एल ही बात लिख लेते हैं तो डब्ल्यू एल के लिए क्या होता है सॉलिड आर्म सॉलिड आर्म टोटल लेंथ बाय टोटल लेंथ ओके तो सॉलिड आर्म इज दिस दिस इज ऑफ सॉलिड आर्म है ना बी बी टू तो बी बी टू क्या है उसके लिए इज सी एल्फा माइनस सी नॉट डिवाइड बाय सी अल्फा माइनस सी एल ओके अब यहाँ पे अल्फा अब आपको अल्फा दिया है क्यू का और पी का दोनों दिया है आप कुछ भी ले सकते हैं तो जैसे मैं क्यू का लेता हूँ तो मैं सीधे परसेंट में ही निकालना है तो परसेंट ही ले लेता हूँ तो सिक्सटी एट माइनस सी अल्फा में क्यू फिफ्टी एट परसेंट है सी नॉट में क्यू का वैल्यू कितना है फोर्टी है ठीक है फोर्टी एंड इसको थोड़ा फ्रेश में लिखता हूँ यहाँ पे है ना यहाँ पे डिवाइड ओके डिवाइडेड बाय C alpha again C alpha यहाँ से Q का value 68 निकल के आ रहा है C L में okay C L में Q का value कितना निकल के आ रहा है 32 आ रहा है okay अब आप इसको solve करिए so this will how much it is coming just solve your okay solve करिए यहाँ पे मैं अपना calculator में चला के देख लेता हूँ ठीक है 68 minus 40 okay divided by this is 36 okay so 36 से डिवाइड करेंगे सो वी आर गेटिंग दिस इज दिस इज डब्ल्यू एल दिस इज कमिंग एज ट्वेंटी एट बाई थर्टी सिक्स सो डब्ल्यू एल दिस इज कमिंग इन पॉइंट सेवन सेवन है ना तो अब इसको हमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, हमें कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे सेवेंटी सेवन पॉइंट ऐसा ऐसा सेवन सेवन परसेंट आ रहा है ये किसका आ रहा है डब्ल्यू एल का आ रहा है है ना तो ये आ रहा है आपका डब्ल्यू एल का so W L you are getting seventy seven point seven seven percent okay so W alpha कैसे निकालेंगे तो that is hundred minus W L 
यहाँ से आ जाएगा आपका ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट ओके तो यहाँ पे अब आपको पूछना है क्या पूछा है पहले सॉलिड पूछा है फिर लिक्विड पूछा है तो आपको आंसर डब्ल्यू एल्फा माइनस डब्ल्यू एल इस तरह से लिखना है सो so, यहाँ पे देखते हैं कौन सा है हमारे पास ना ऑप्शन बी आ रहा ठीक है सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन डब्ल्यू एल्फा बोल सकते हैं वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज ट्वेंटी एंड डब्ल्यू एल इज कमिंग सेवेंटी तो यहाँ पे सेवेंटी पे काम हो गया है ओके okay? Approximation किया है। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व विद हेल्प ऑफ लिवर रूल ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन सेट टू ओके सेट टू है अगेन uh, सिक्सटीन में देखेंगे uh, क्या दिया है बाइनरी सिस्टम ऑफ ए एंड बी ओके यहाँ पे अभी आपको दो एलिमेंट uh, है एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी एंड लिक्विड ऑफ ट्वेंटी परसेंट ए एटी परसेंट बी को एग्जिस्टिंग विद सॉलिड ऑफ सेवेंटी परसेंट ओके and overall composition uh, having 40% a and the fraction of solid is hai na aapko find kya karna hai aapko find karna hai w alpha ye find karna hai kya given hai given quantities dekh lete hain theek hai so aapko given hai cl hai na to yahan pe liquid ki baat kar raha hai to cl mein kya composition given hai a is 20% and b is 80% okay एंड ऐसा सॉलिड में क्या गिवन है सी अल्फा में क्या गिवन है ए इज सेवेंटी परसेंट एंड बी इज थर्टी परसेंट इस तरह से आपको गिवन है एंड ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्या है ओवरऑल सी में सी ओ में आपको क्या गिवन है ए के बारे में फोर्टी परसेंट गिवन है तो बी यहाँ से आपको सिक्सटी परसेंट अपने आप आई जाएगा ठीक है तब तो आपको ये चीज इतना वैल्यूज दिया हुआ है सिर्फ आपको डब्ल्यू अल्फा निकालना है सॉलिड फेज का निकालना है तो सॉलिड फेज के कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका सॉलिड फेस के लिए क्या होगा लिक्विड आर्म है ना सॉलिड फेस का निकालना है तो अपोजिट आर्म लेना है तो लिक्विड आर्म डिवाइड बाय टोटल लेंथ है ना सो so, यहां पर लिक्विड फेस का जब निकाले थे तो हमने जैसे सॉलिड आर्म लिया था सॉलिड आर्म आपका ये इतना था यहां से यहां डिवाइड बाय टोटल ये था अभी आपको सॉलिड फेस का निकालना है तो सॉलिड फेस के लिए हमें सिर्फ लिक्विड आर्म लेना है तो जो कि आपका बी से बी आएगा है ना ये इतना पॉइंट दिस इज और सॉलिड सॉरी दिस इज योर लिक्विड आर्म ओके तो सॉलिड फेज निकालना है तो लिक्विड आर्म का आपको वैल्यू चाहिए सो लिक्विड आर्म आपके लिए अभी यहां से मैं इसको अगर इन फॉर्मूले बेस्ड लिखूं तो यहां से डब्ल्यू अल्फा है ना लिक्विड आर्म कितना है आपका दैट इज सी नॉट माइनस सी एल एंड दिस इज गोइंग टू बी सी अल्फा माइनस सी एल है ना यही है आपका सी नॉट माइनस सी एल सो और और इसको कैसे निकाल सकते हैं अगर ये फॉर्मूला भी नहीं याद आया तो पहले डब्ल्यू एल निकाल दो ओके फर्स्ट फाइंड डब्ल्यू एल देन यू कैन फाइंड डब्ल्यू अल्फा बाय टेकिंग वन माइनस डब्ल्यू एल जैसे भी करना चाहे जिस तरह से भी करना चाहे ठीक है सो अभी सी नॉट माइनस सी एल है तो अभी आप कोई भी एक ले लीजिए तो हम सिर्फ ए से ले लेते हैं ए से काम करते हैं सो जस्ट लेट मी डिलीट एवरी थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ मैं एंड चलिए सो यहां से डब्ल्यू अल्फा लेंगे तो सी नॉट कितना दिया है या एटी परसेंट फोर्टी परसेंट ए दिया है ए से ही काम कर रहे हैं तो ये हमारा फोर्टी माइनस सी एल सी एल लिक्विड ये है ए कितना दिया हुआ है ट्वेंटी दिया हुआ है ट्वेंटी ले लेंगे डिवाइडेड बाय अभी ये क्या है सी अल्फा सी अल्फा यहाँ पे अल्फा सॉल्ट फेज में कितना दिया है आपको सी अल्फा में सी अल्फा में ए कितना दिया है आपको ए दिया है सेवेंटी है ना ये कितना होगा सेवेंटी माइनस सी एल ये ट्वेंटी हो जाएगा ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी बाई फिफ्टी टू बाई फाइव और जीरो पॉइंट फोर सो डब्ल्यू अल्फा इज कमिंग एस पॉइंट फोर सो दिस इज द फाइनल आंसर यहां पे कौन सा है आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ओके तो डब्ल्यू अल्फा कितना आ रहा है पॉइंट फोर आ रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर तो दिस ऑल और योर मार्क्स फॉर टू मार्क्स है ना ऐसा टू मार्क्स के लिए सब आए हुए हैं तो काफी बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका टाई लाइन पे लीवर रूल पे ओके सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर ओके सो दिस वॉज अ स्मॉल लेक्चर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एज पॉइंट ऑफ इफ यू टॉकिंग अबाउट इन गेट पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो वेरी स्कोरिंग लेक्चर वॉज दिस ओके सो आई होप आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग आया हो लिवर रूल में टाइलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं क्या 
वेट फ्रैक्शन कैसे निकलता है लिक्विड फेजेस के एंड सॉलिड फेजेस के ओके तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में ओके हैव अ गुड डे थैंक यू